Алло. Привет, Витя. Да, привет. Слушай, мне привезли и роженицу после аварии, она на седьмом месяце. Ты сможешь сегодня Семена забрать из садика? Ну, конечно. И заберу, и ужином накормлю, и книжку на ночь почитаю. Хотя он каждый раз закатывает истерику, когда это делаешь не ты. Что еще прикажет? Витя. Я все понял. Если я правильно помню, мы с тобой давным-давно договорились, что ребенком в семье занимаешься ты, но только своим ребенком. А у тебя то одна рожница, то другая, а теперь еще и авария с кучей жертв. Как будто ты одна в этом чертовом роддоме. Да там полно врачей. А у Семена одна мать. Одна, а не двадцать. Ну что, Евгения Семеновна, план Б? Ну опять, а что делать? Да, Жень, в полном порядке. Вот, перед моими глазами. Ну, конечно, заберу. Вместе с домом. С каким? Которые они строят. Говорят, будут жить там вместе со своими игрушками. Ну хорошо, пока. Сенька, мы сегодня вечером все вместе едем к нам. Я, ты и Алеша. А мама? Мама потом приедет. Ура! <смех> Даже не думай. Пока все не проверим, не уйдем отсюда. А почему такая срочность, Арсений Яковлевич? Ты в институте когда-нибудь за ночь к сессии готовился? Угу. Вот тут примерно то же самое. Только в институте отчисления а здесь покруче будет. Если, конечно, проверяющий что-то найдет. А что найдут-то, Арсений Яковлевич? Сколько у нас было невозвратов? Сам знаешь. И кто их в свое время выдавал? Арсений Яковлевич, да у кого их нет? А мне другие офисы не интересуют. Меня интересует, кто здесь за это будет отвечать. Кто их выдавал? Как проверял надежность заемщика? В каких с ним состоял отношениях? И были ли договоренности? А? Mm. Привет. Привет, Юль. Я за Сеней. У тебя есть пять минут. Там мальчишки мультик досматривают. Я разрешила. Жень, что-то случилось? Пойдем на кухню, у меня ужин на плите. Что-то случилось? А тебе лица нет. Да в том-то и дело, что ничего. Ничего особенного. Все как всегда. На работе полный аншлаг, и сил выбиваешься. А приходишь домой, и оказывается, что ты не просто никудышная жена, а еще и плохая мать. Это цитата? Не совсем. Я работаю как проклятый, поэтому я имею право на то, чтобы вечером меня встречали улыбающаяся жена и вкусный ужин. Вот это цитата. Не семья а уголок потребителя. Ну, Жень, вы оба по-своему правы. Просто сядьте и поговорите. Но главное, не позволяй собой манипулировать. Олег считал, что у него есть права на все. А у меня только на то, что ему нужно. Да, если бы не ты, я, наверное, бы до сих пор так и не поняла, что нужно просто встать и уйти. Ты права, Юль, но мне кажется, не стоит сравнивать. Ну да. Твои хотя бы руки не распускают. Ты понимаешь, вроде бы все хорошо, но... Мы как будто бы перестали друг друга понимать. Жень, ну тут есть масса вариантов, как все исправить. Первое, например, ничего не менять. Ждать, пока само пройдет. Или наоборот, менять все самой. А третье, показать, как ты его любишь. Ну как будто бы он этого не знает. Нет, ну знает, конечно. Но за шесть лет брака он забыл. Надо напомнить. Что подойти ему и сказать? Нет, ну задаешь. 
Ну, купи новое белье. Подойди к нему, спроси, нравится ли. Только купи такое, чтобы точно понравилось. Слушай, а у меня же есть дома один такой комплект. Так давно лежит, я уже и забыла. Хорошо, что сейчас вспомнила. Сеня, одевайся, за тобой мама пришла. О, привет. А ты почему здесь, а не дома? Тебе же Арсений Яковлевич отпустил. Ну, что ты что отпустил? А я не могу дома сидеть, когда ты тут трудишься. Вот решила тебя поддержать. Поддержать? Ну, спасибо. Да, у тебя сейчас такой сложный период. И тебе просто нужно плечо близкого человека. А может быть, и не только плечо. Малыш, ты меня волнуешь? Офис заказал. У тебя будет гастрит. Не будет. Если ты перестанешь мне об этом постоянно упоминать. Ты прав, прости меня. Я виновата. Надо было дать ужин тебе с собой. У вас же там есть микроволновка? Давай спать. Давай спать. все нормально. Когда буду у вас? Да вот прямо сейчас и буду. Угу. Сеня, давай ешь скорее, то ты. Ну что ты делаешь, Сеня? Ну, ну хватит уже баловаться. Быстрее ешь, ты в садик опоздаешь. Понятно. Придется тебе дарить гейзерную кофеварку, не дожидаясь дня рождения. Давай, садись. Сеня, сколько раз тебе повторять? Я же... Я убежала. Ведь ты можешь отвезти его в садик? У меня просто сейчас заседание заведующих, я никак не могу опаздывать. А я могу? У меня проверка на носу. Это в последний раз. Это у тебя каждый раз последний. Спасибо. Пока.
Хочу вам представить проверяющего из центрального офиса нашего банка Анну Григорьевну Сниткину. Не исключено, что некоторые из вас не знакомы, потому что несколько лет назад Анна Григорьевна была нашей сотрудницей. Анна Григорьевна уполномочена проверить все наши отделы, поэтому просьба любые материалы предоставлять ей по первому требованию, не дожидаясь согласования с моей стороны. Анна Григорьевна, где бы вам было удобно разместиться? Насколько я помню, в клиентском отделе, в кабинете Виктора Максимовича, есть место для еще одного стола. Так что, если никто не против, я с удовольствием размещусь там. Виктор Максимович, вы не против? Нет. Очень хорошо. Стол поставят, компьютер подключат. Все свободны. дальше. Давай, загадывай. Олег, уйди, пожалуйста. Прямо сейчас. Не смущай ребенка. А кто тебе сказал, что я его смущаю? Не вынуждай меня вызвать полицию и знакомить их с решением суда. Или ты забыл, что тебе можно встречаться с Алешей только по субботам? Какие мы стали юридически подкованные? Знакомить с решением? Закругляешься. Копия решения всегда при мне. Ну, зачем ты это делаешь, а? Может, я просто захотел сегодня сына увидеть, а не в субботу. Олег! Какие еще будут указания? Пожалуйста. Нет. Нет. А у тебя дети есть? Вот это вопрос. Не ожидала. Почему? Я потеряла ребенка, давай не будем поднимать эту тему. Сочувствую. Рада, что у тебя все хорошо. Знаешь, давай сразу к делу. Я готов написать заявление по собственному. С чего бы это? Ну, ты же не просто так приехала. Плохо же ты меня знаешь. Думаешь, я буду мстить за то, что бросил меня? Даже обидно. Как говорится, ничего личного, только бизнес. У тебя же все в порядке с документами. Ты про какие документы? Про рабочие, конечно. Займы, кредиты, обеспечительные документы. Закладные сроки возврата. Евгения Семеновна! А вы что, уже уходите? Я очень спешу. Да, но у вас еще три консультации. Да? Ой, надо же, я забыла совсем. А вы не могли бы их перенести? 
раскидают на ближайшую неделю. Посмотрите, где есть окна. Ну, я попробую. Мне нужно обязательно успеть сына из садика забрать. Еще раз большое спасибо. Привет. Сделай мне тоже, пожалуйста, только с молоком. Ты же что-то слышал про это проверяющего? Нет, ничего не слышал. А что я должен был слышать? Да, да слушай. Оказывается, она уже тут как-то работала. Потом уволилась по непонятным причинам, но как-то очень стремительно. Говорят, она ребенка потеряла. Год лечилась от депрессии, чуть самоубийство не закончилось. Но потом она взяла себя в руки, два года угрохла на МБА, три года на карьеру. И вот она в Центральном банке, и здесь, со своим дамоклым мечом. И что? В смысле, что? Ты поразительно спокойно, она же зверь. Я только представь, сколько у нее злости накопилось на весь этот мир. Вот она им мстит всем подряд. Вообще, говорят, что она самый грозный проверяющий из Центрального банка. А еще говорят, что... Продолжайте, милочка. Что же говорят еще? МБА, карьера, злость, месть. Неужели есть что-то страшнее? Пойду, поработаю. А ты не слишком спешишь? Ну, вроде нет. Просто я с утра прямо с поезда, с чемоданом. Не подбросишь? Здесь недалеко. Наверное. Почему нет? У себя? На встречу. Понятно. Зайду позже. Зайди сейчас. Там никого. Уборщица уже ушла, больше никого мы не ждем. Ну, что она говорила обо мне? Кто? Гарпи это. Да вообще ничего не говорила. Арсений Яковлевич. Ой. Извините. Очень. Мало того, что он нам с Алешей по выходным покоя не дает, так он еще в садик заявился. С подарком. Думает, что все на этом свете можно купить. Ну и как он это объяснил? Ну, сказал, соскучился. Ты знаешь, что я заметила? Чем старше становится Алеша, тем больше времени Олегу хочется с ним проводить. Ты малой, тоже к нему тянется. Ну, это как раз неудивительно. Мальчишки обожают отцов. Ну, а что мне с этим делать? Не знаю. А что бы ты сделала на моем месте? Ну, ну, возможно бы я присмотрелась к бывшему мужу. Раз ты говоришь, что он изменился и научился контролировать себя. Думаешь, что дать ему второй шанс? Возможно, я не знаю. Вот и я не знаю. Сама ты как? Лучше не стало, хуже тоже. Так, серединка на половинку. Понятно. А как прошел пока смут? Ну, в смысле, белье имело успех? Ну, в принципе, да. Правда, потом я все испортила. Как? Вот так. Позорно уснула. Смешно, да? Нет, ну. Ну вот видишь, работает. В следующий раз выпей кофейку. Удобный. На колесиках. Это не должно мешать тебе быть галантным и поднять его в квартиру. Я, правда, не успела запастись чаем, но ничего. Ты ведь кофе любишь? Люблю. А кофе с коньяком? Французский, между прочим. Ань. Ты сам говорил, тебя отсюда до дома пешком. Машину заберешь утром. Аня, у меня семья. Я люблю свою жену. Поэтому спишь с секретаршей. Причем не со своей, а секретаршей ткача. Да не сплю я с ней. Она просто влюбилась и пристает. Никогда не поверю. Такие, как ты, ведь не меняются.
что бы ни происходило. Принесла тебя нелегкая. Привет. Привет, дорогая. Это тебе. Спасибо. Очень приятно и неожиданно, что за повод. Никакого повода. Просто захотела сделать тебе приятное. А я приготовила твой любимый плов. Ух ты. Как же мне все-таки повезло с женой. А мне с мужем. Сеня, руки мыть, ужинать! Иди на минуту, будь добр. Тут написано, что ты выдавал этот экзамен три года тому назад. Строительная компания Супержилстрой. Все верно? А, что такое припоминаю, кажется, секунду. А, конечно, я выдавал его не один. Было коллегиальное решение, заседал кредитный комитет. Клиент был твой. Ниже приводится твое заключение. Добросовестность заемщика проверена, рейтинг 5 из 5. Ну, это моя работа? Именно. Кредиты они должны были вернуть два года назад. Арсений Яковлевич, по результатам проверки клиентский отдел три года назад выдал проблемный кредит. Насколько проблемный? Я бы сказала безнадежный. Строительная компания растворилась вместе с деньгами, обманутые дольщики готовы подать в суд. Это тот самый, который ты говорил, сверхприбыль, сверхприбыль, а, Богданов? Арсений Яковлевич, я... А, это... Все необходимые расчеты рисков были произведены. Они есть в архивах. Можно поднять и... Не волнуйся, поднимем. По запросу суда. А заодно служба безопасности проверит тебя на предмет сговора. С этим как его? Все пережил строй. Алексей Яковлевич, ну вы же меня не первый год знаете. Ну какой сговор? Я по-вашему со строителями деньги пилил? Анна Григорьевна. Я тоже вам многое не могла поверить, Виктор Максимович. Пришлось. Жизнь заставила. Начнем все сначала. Опять? Я понимаю, что виноват перед тобой. Юль, но я изменюсь. С сегодняшнего дня больше ни капли обещаю. Пожалуйста, поверь мне. Ну или в меня поверь, черт побери, а. Ну я ведь хоть немного этого заслуживаю, а, правда. Ань, погоди. Что случилось? Да ничего особенного. В общем, давай поговорим. В течение дня нельзя было? Давай я тебя подвезу и все обсудим. Ну mm, ладно, поехали. Мам, а 
что ты ищешь? Ничего, малыш, ничего. Так нечестно. Сначала мы собирались поговорить по дороге, потом ты затащил меня за ресторан, а теперь я ем в одиночку. Нет, тут вкусно, конечно, но только ты сидишь молча, ничего не ешь. Аппетит пропал. Ни с того ни с сего, или есть причина? Из-за супержил строя. Я не знаю, как доказать тебе, что не было никакого сговора. Я ни копейки не взял. Понятно, что те, кто сбежали с деньгами, давно за границей. А следствию будут нужны стрелочники. Я лучшая кандидатура. Только я тут ни при чем. Почему ты мне не веришь? Я знаю. Я знаю, что ты совершенно ни в чем не виноват. Говори. Приходил Олег. Что, снова замуж зовет? Не совсем. Предлагает отпраздновать день рождения Алеши у него. Как ты думаешь, соглашаться или нет? Ну, если ты решила дать ему еще один шанс. Вы же все не придете? Куда же мы денемся? Конечно, придем. Отлично. А как у вас с Витей? Все хорошо. Ну, тогда хорошо. Пока. Пока. Весь вечер сидели в кабинете управляющего. А из машины не стал звонить, потому что не хотел будить Сеню. Жень, ну ты чего? Я чего? Я ничего. Ты Сеню боялся разбудить? А сколько Сене лет? Шесть. Шесть лет, когда он засыпает, я ставлю телефон в режим вибрации. И тебя вообще это никогда не смущало. Ладно, это все в частности. У меня только один вопрос. Кто она? Кто? Какая она? Твоя любовница. Кто еще? О, Господи, какая к черту любовница? Откуда ты это все берешь? Я просто… Я просто сплю с секретаршей своего босса. Слушай, ну это совсем уже глупости какие-то. Я даже не вижу смысла оправдываться. Да откуда ты вообще это все взяла? У меня письмо на электронку пришло. Фух, Тоня, Тоня. Полгода она за мной ходит. Блузку при всех расстегивает, в коридоре подкарауливала, но ничего не вышло. Вот и решила отомстить. Ты думаешь, что я сейчас поверю в эту сказку, которую ты только что сочинил? Ладно. Скажу на чистоту. Если честно, у меня был огромный соблазн затащить ее в постель. А знаешь почему? Потому что у тебя совсем нет времени на меня. Я же не роженец. Ой, Витя, ну что ты говоришь? Вот то и говорю, то и говорю, что ты совсем не обращаешь на меня внимания. Как будто я на полке в шкафу лежу вроде того белья. А как только какая-то дура решила мне испортить жизнь, ты меня с полки достала и начинается. То есть у тебя точно с ней ничего нет? Сколько раз тебе повторять нет и не было. Я тебя люблю.
Жизнь серая. Как бы ее расцветить? Богданов, пойдем сегодня на выставку. Современная скульптура, всякие концепты и так далее. Нет, что ты. Я не могу. Ребенка надо забрать. Сегодня моя очередь. Понятно, понятно. Ты же знаешь, у меня семья. Знаю. Семья. Семья. Ты все правильно делаешь. Надо больше времени уделять семье. Особенно, когда на горизонте уже маячит уголовное дело. Понимаю. Искусство требует жертв. А современное искусство в особенности. Жень, в общем, мы сегодня с управляющим на пять задержимся до ночи. Все из-за этой проверки, будь она неладна, да. Так что сегодня сегодня на тебе. Ну или Юльку проси. Извини пока. Что ты мне подаришь? Все подарки в доме. Бери друга и вперед. Ура! Сеня, побежали! Привет. 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 А где вторая половина? На работе. Выходной. С этой проверкой я уже скоро забуду, как он выглядит. Ну что ж, понятно. Ну, в дом. Нам хорошо друг с другом? Хорошо. Мы никому не мешаем? Конечно, нет. Женя ни о чем не знает. Ну, вот и продолжаем в том же духе. Получаем удовольствие. <звы> Пойду кофе сварю. Правда, я уже не помню, как ты любишь с молоком или без. Делай, как любишь ты. Возьми ножки, возьми. Нормально. Если просто смешно даже было, надо сказать. Надо было такое. Ножка. Давай еще пожалуйста. Давай, слушай. Только покушай. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, когда будет это все, А теперь я хочу поднять бокал за Юлю. Все вы знаете, что мы разошлись некоторое время назад, но сейчас я хочу сказать о другом. О том, что Юля – прекрасная мать, чуткий человек и замечательный друг. Подписываюсь под каждым словом. За вас, Юленька. Ты знаешь, когда я понял, что ты изменилась, стала другой? Любопытно, когда же? Когда догадалась про Тоню и не уволила ее. Я был уверен, что она вылетит в числе первых. А она работает до сих пор. Ты даже не представляешь, насколько я изменилась. Мама, я покушал. Можно мы пойдем поиграем? Сынок, а почему ты все у мамы спрашиваешь? Ты же сейчас у папы в доме. Значит, нужно спрашивать у папы. Сыночек, папа пошутил. Идите играйте. А 
кстати, друзья, вот как вы считаете, на кого Алёшка больше похож? На меня или на мать? На обоих, пополам. Такой красивый мальчик. Пополам, значит. Соглашусь. Людям же виднее. Как считаешь, Юля? Да, Олег. Все с тобой согласны. Значит, природа справедлива, а жизнь несправедлива. Похоже на нас пополам, а вижу я его всего пару раз в месяц. По два дня. По два чертовых дня. Должен же я хоть раз прийти домой раньше своей жены. А где она? На дне рождения ребенка с другим ребенком. Прости, я не хотел. Нет, ничего, все нормально. Слушай, а не все-таки что там по моему делу? Я имею в виду этот супер строй. Ты уже столько раз меня об этом спросил, что пора мне задать вопрос. Если бы не этот займ, тебя бы сейчас здесь не было? О чем ты? Вообще-то я знаю себе цену, и она точно не измеряется в каких-то левых кредитах. Хочу, чтобы ты это уяснил. И еще, если ты думаешь, что я все еще та наивная дурочка, которую можно манипулировать, это не так. Аня, я ничего такого не подумал. На твоем месте мог казаться любой и был бы счастлив. Я сейчас не про ту яму, в которую ты попал, выдав кредит сомнительному заемщику. Я про место в моей постели. Ну, прости. Прости меня, пожалуйста. Я просто спросил. Больше не буду. Угу. Ты мне очень-очень нравишься. Всегда нравилось. А сегодня особенно. Пока. Давай скорее, пока не заметил. А еще никто не расходится. Я такой команды не давал. Так что быстро все в дом. Олег Ильич, идем где за стол. Мы за тебя еще не пили. Уйди. Один звонок в полицию о том, что вы нас насильно здесь удерживаете. Уголовная статья готова. Двое несовершеннолетних детей среди насильно удерживаемых лиц отягчающие обстоятельства. Мне продолжать ликбез или вы сами примете решение? за мной установила. Это тебя Юлька подгонорила, да? Отцепитесь вы от меня!
Я рада, что ты согласился со мной поужинать. Как и тебе. Отлично выглядишь, и все-таки мне непонятно, зачем ты меня сюда привела. Это не я тебя привела, а ты меня привел. Не понял. Я решила проблему с твоим займом, ты вне подозрений, все документы ушли наверх в лучшем виде. Ты решил по этому поводу сводить меня в ресторан? Вставай, чего разливайся? Эй, ты чего? Ты чего, это серьезно?